Fala aí rapaziada que acompanha o canal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo Estamos aqui hoje jogando na jungle de Mastery E meus queridos, depois de, de uma verdadeira loucura Pra quem acompanhou o último vídeo, sabe, fizemos aí uma, uma gameplay inacreditável Com direito a quase dois pentas meio que seguidos no jogo Hoje, depois daquela loucura lá, vamos fazer um gamezinho um pouco mais relax Eu não vou testar nenhuma build específica é, sugerida pelo pessoal nesse vídeo aqui Vamos fazer uma partidinha Que eu quero mais fazer um, um comentário aqui Eu gostaria que vocês respondessem com a maior sinceridade do mundo Aqui no canal eu tô ligado que Obviamente né, tem pessoas que São main barra mono massa que me assistem E tem pessoas que Meu amigo nem, nem jogar com boneco jogam Tem gente que nem jogar LOL joga Então eu acho que é legal de fazer essa pergunta Porque tem um público meio que Tá ligado? Meio que separado aí Mas eu quero que vocês sejam sinceros, tá? Todo mundo aí se eu chegar e perguntar pra vocês, Mastery, na opinião de vocês, é um boneco forte ou é um boneco fraco? Ou melhor, vocês consideram Mastery um campeão roubado? Eu acho que esse, esse termo, cara, essa pergunta acho que ela é a melhor possível. Vocês consideram Mastery um campeão roubado? Sim ou não? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra vocês. Porque a gente começou a testar umas paradas, né? Vocês estão ligados, né? A gente fica testando build e tal. Aí tem umas builds que são, são bem legais, tem umas builds que são bem podres. Aí tem builds que recentemente eu fiz, que eu falei que são podres, e aí, tipo, eu tive um resultado muito bom. Aí tem gente falando, porra, esse moleque é muito retardado, qualquer coisa que você fizer vai dar bom, cara. Aí tem um pessoal falando o contrário também, falando que, nossa senhora, que build podre, se tu tivesse, sei lá, Mata Kraken, por exemplo, aqui, seria muito melhor e tal. Enfim, aí eu queria, eu queria perguntar, Mastery no geral, independente da build. Beleza então, filho, não morre então, seu merda. Master de forma geral, independente da build, Master o campeão. É forte pra vocês ou não? É roubado? Sim ou não? Engraçado que eu fiz um pathing pro bot que eu tenho uma Zoe Sup. Falei, mano, esse trash vai engajar 100%. Não, tá lá tranquilão o trash, cara. Não tá engajando, não tá fazendo absolutamente nada, rapaziada. Absolutamente nada. Entendi, tinha uma ordezinha na parte de baixo. É bem de minha, né? Querendo ou não. E se eu do mid gankar direto o povo do bot? Acho que eu perco muito tempo, mas... Dependendo da situação... Graves não apareceu ainda na parte de baixo e tal, então... Ele tá pela parte de cima, tá ligado? Aí ele pode resetar e querer fazer uma play no bot. Bom, eu vou... Já que eu tô perguntando, inclusive... Senhores e senhoras, tomem água. É o meu caso? Não, tô tomando um cafezão. Mas... Bebam água, que é muito importante, tá? Acabei de acordar, mano, são, são que horas agora? São 8 e 18 Pô, não acabei de acordar não, acordei 7 e meia Matei um tempo aí já no... No meio da brincadeira já, cara Mas enfim, eu ia falar uma parada... Ah, eu vou responder a pergunta, galera Se eu acho uma Astrid roubado ou não Pode ser que seja uma... Como é que eu vou dizer? Uma resposta tendenciosa Porque, pô, eu jogo com o boneco, eu só jogo com essa merda, né? Então... Eu posso querer puxar pro lado de tipo assim, falar Ah, o meu boneco é fraco e... Quando na verdade não é mas na verdade não, cara. Eu tenho uma opinião bem, bem diferente. Eu acho o Mastery muito roubado, cara. No geral. Só que, tipo assim, o, o que faz o Mastery ser roubado é o que mata ele também. <risos> Por exemplo, o que eu acho roubado no Mastery, cara? Muito dano. É, entre aspas, ser bem imprevisível. Pode fazer umas jogadas diferenciadas, coisas do tipo e tal. Só que a, a questão, mano, principal do boneco, cara, é que o que faz o campeão ser, ser roubado, vamos por assim dizer, nesse quesito... É o que mata ele também. Por exemplo. Que pena. <risos> Seu merda. Ah, então tu acha que tu me engana, né, seu porco? Desculpa, eu não precisava disso, né? Mas eu já, eu já fiz muito... Cara, já tomei muito essa play já de Graves já, cara. Os malucos jogar o negocinho e tentar dar um E-Flash já. Isso já aconteceu muito já, cara. Muito, 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 cara. Muito. É a coisa mais previsível do mundo. Mas enfim, eu, senhoras e senhores, gosto de Mastery, tá? Eu acho que o Mastery é roubado sim. Por quê? Porque ele faz... O, o Cara, o Mastery, ele faz muito bem o que ele nasceu pra fazer. Que é estompar os jogos. O problema é, geralmente campeões de Stomp, Snowball, eles costumam pecar muito em alguma coisa. Ou alguns, sei lá, Nida, por exemplo, tem uma, uma agressividade muito boa, tem uma ofensividade boa pra invadir, tem bastante pressão pra gankar, chega dando muito dano e tal. Só que aí peca em CC, peca em defensivo e tal. 
Alguns outros campeões não são bons pra gankar, como por exemplo é o caso do Master. É bom pra fazer Power Farm. Só que esses campeões são muito bons geralmente pra, pra matar um na sequência do outro, diferente da Nida. Que é muito bom pra explodir o primeiro alvo e tal. No máximo mata um segundo ali e tal, chorando. Mas enfim, Master já pô, tem uma, uma sinergia, vamos dizer, pra matar um, dois, três, quatro, cinco... Como se fosse uma Catarina. O, o grande problema, cara, na minha visão, então, né, resumindo, acho o Master roubado sim. Só que o que torna ele muito roubado, que é a praticidade de você só chegar e sair matando todo mundo, é o que mata ele também. É o que complica ele, vamos por assim dizer. Porque se um cara souber jogar contra isso aqui e pegar o Master e no meio da, da loucura, normalmente um CC que você toma é vala. E aí, recentemente, fiz um comentário sobre a, a Hydra Raivosa, né? Fizemos um vídeo com a Hydra Raivosa e tal. Falei que não, não faz sentido você fazer uma Hydra... Hidra Raivosa, sendo que tem a Titânica. A Titânica é a... É a Hidra, só que mais forte, tá ligado? Caralho, gostou dessa, né, paizão? Pô, fala pra mim que tu vai fazer alguma coisa, calho. Na moral, cara, rebolando na pica, subindo, descendo e tal. E o meu, meu amiguinho... Meu amiguinho, o time não fez nada, cara. Legal que o Graves, ele pensou que eu ia embora, né? Aí eu chego aqui, ó, quezão! E aí o cara matou. Puta que pariu, caralho. Puta que pariu, caralho. Pô, minha play seria boa, tá? Essa play teria sido boa, tá? Na moral mesmo. Bom, saímos aqui na vantagem, né? O cara pegou uma larva, a gente vai pegar duas. Foi o Earth. O grande B.O., cara, do Mastery, cara, é que assim como é fácil jogar com o boneco, é uma praga também jogar com isso aqui. Porque você tem que se expor muito, você tem que ter muita noção. E o inimigo não pode ter muita noção. Se o inimigo tiver muita noção, meu amigo, é base, tá bom? É base, cara, mas um que boneco merda. Porra, amigão, tá tudo de brincadeira, né, cara? Você tá... Tá de brincadeira, né, cara? Você tá de brincadeira. Essa, essa play do Arauto ali, cara, ela era pra ter sido muito boa, tá? Falando bem a real, mano. Essa play do Arauto ali, eu pensei que, mano, nós ia chegar acabaçando geral e tal. E aí, não. Não sou porra nenhuma. Merda nenhuma de, de bom, cara. Bulhufas nenhuma. Só deu merda, só. Em poucas, em poucas palavras. Tipo assim, a gente conseguiu ainda pegar as larvas e tal, mas, né? Era pra gente ter matado todo mundo, cara. Era. Ué? Amigo! É amigo do inimigo, cara? Como é que é isso aí, cara? Amigo do inimigo? Já vou, seu merda, já vou, seu merda. Tá aí parado no bot sem fazer porra nenhuma, literalmente tá pingando ainda, cara. Seu arrombado. Mano, o cara tá realmente desconectado da vida ali, cara. Pô, na moral mesmo, meu irmão. Tá demorando 15 anos pra fazer uma play, cara. No final tu nem vai fazer essa play aí, cara. Já que tu me pingou, cara. Já que tu me tirou da minha jungle e meu saco, cara. Eu vou... Eu vou vir aqui, cara. Vou ver aqui dar o que tu merece, rapaz. Tá vendo ali, cara? Tá vendo ali, cara? Tá vendo ali, cara? Olha essa merda, cara. Como é que pode isso, mano? Na moral. O cara me ficou um minuto ali, me tirou da minha jungle e, mano, no final não fez nada, brother. Nada, nada, nada. A vontade que eu tenho de puxar essa vida da catapa também, velho. Porque o Yoni vai fazer um dragão ali. Junto com, com o maluco. A Kali silenciou, se não poderá digitar mensagem no chat. Sabor de Argentina silenciou, se não poderá digitar mensagem no chat. Cara, quem são esses dois, mano? Achamos os meliantes, velho. É o meu ADC e a minha Kali. Que é muito burra. Por sinal, cara. Essa Kali aí, cara. É burra, mano. Burra, burra, burra. Não tem outra palavra. Caraca, a Zoe foi gravada e, e voltou no... No, no teleporte. E... Saco, hein, você, amigão? Chato, chato, chato. Esse cara tá um level atrás ainda. Não, tu tomou! Caraca, gostei do que eu vi, tá? Na moral, eu vi pouco, mas eu, vi, eu tirei uma informação muito boa, cara. Esse, esse mano de Graves aí... Ele tem um playstyle diferenciado, cara. Ele tem um playstyle diferenciado, cara. Você foi 
Caralho, mano. Esse, esse cara de Graves, ele tem um, um playstyle diferenciado, cara. Eu subestimei a, a falta do meu próprio dano. Mas ele tem um, um playstyle muito diferenciado, cara. Ele não, ele não conhece o limite do, do próprio boneco, cara. Vou mandar uma carinha triste aqui pra ele. Aparentemente que não conhece o limite sou eu, né? Mas, caralho, ele tem um playstyle muito diferenciado. Ele não conhece o limite do... Do boneco dele, cara, eu vou tentar usar isso contra ele, já tentei, né? Só que aí me, me faltou damage ali, como vocês puderam muito bem ver. Mas eu descobri que ele, ele joga no jeito meio esquisito, cara. Ele joga no jeito meio esquisitinho aí. Mas tudo bem, deu errado ali minha play. Porra, deu errado por um ataque básico, né? Por inacreditável um hit. Mas tudo bem, coisa da vida, eu joguei toda a minha vantagem inicial fora. Eu tenho dois caras que, que já... Já se irritaram no jogo, eu vou usar esse termo pra não, não falar coisas agressivas perante os meliantes, certo? Mas é isso aí, se irritaram no jogo e tal, não querem mais rugar, infelizmente, complicado demais. Tem uma larva pra nascer e esse cara vai querer pegar, isso é óbvio. Não é óbvio não, aparentemente. Então, já que não é óbvio, <coughs> deixa eu rapidinho pegar lá. Cara, se eu não te matar agora, eu vou ficar triste, velho. Não vou mentir, não. Deixa eu mandar um, um maluco aqui pro cara. Rapidão. Só pra dar aquela devolvida, né? Aquela farpinha, mano. Que nós devolve pro cara. Custa muito, não. Acabou de me entregar um neutralizado desses, cara. Hum, que delícia. Ó como vem. Ó como vem. Piana reta, ô, ô parceiro. Piana reta, paizão. Vamos. Piana reta. Deixa eu... Outro dodói da cabeça. Deixa eu dar uma enchida de saco ali também, porque ele mandou pra cá ali. Cadê, ó? O cara me chamou de louco. <risos> e o Yoni mandou uma interrogação pra cá ali. Na mesma play, eu vou... Eu vou mandar pro... <risos> pro Yonizão também, cara. Vamos encher o saco do povo, vamos encher o saco do povo. O time dos caras tem bastante dano AD. Seria legal fazer uma bota de, de armadura. Mas, cara, eu não tô muito afim não, velho. Pra falar bem a real, cara. Não me, não me gusta tanto não, velho. Uma botinha de armor. Gosto de uma botinha ofensiva, cara. Eu gosto, eu gosto. Temos uma Samira. Samira é legal. Samira é hype. Os caras que vai, vai achar o que procura, hein, Timuzão. Cuidado, cara. Cuidado. Tu vai achar o que tu procura, amigo. Pô, a questão é, eu não vou fazer uma bota de, de armadura mesmo, cara. Contra um Graves enorme no jogo que vai fazer coletora goma e vai me explodir, literalmente. Não vou fazer bota de MR, cara. De armor. Serious. Sim. Sabe por quê? Porque o Graves ele vai jogar de qualquer jeito. Já falei, ele tem um playstyle bem esquisitinho. Quero abusar disso, mano. Caralho, mas aí tem um trash aqui e abandonar a play. Que isso? Ô, louquinho, meu. Esse cara não vai caitar pra cima. Maldito. Se ele deixar uma brecha pra entrar aqui, cara, seria bom, hein? Seria bom se ele desse uma, desse uma brecha pra entrar ali, galera. Muito bom, já demos uma rulada no Yone ali, o cara já não entendeu absolutamente nada. Eu acho que esse jogo aqui, mano, dá uns pins aqui pro time se ligar, né? Eu acho que esse jogo eu vou ser obrigado a fazer uma handwing, galera. Não vai ter como fugir muito não, viu? O Greivão chegou lá no top, tá level 9 ainda. Chora, maluco! Tomando out level do Master e brother, meu Deus! Campeões como Graves, Nida, cara. Que costumam fazer Power Farm agressivando. Tomar level é feio, cara. É feio. Tudo bem, devagar vamos indo. Pegamos um dragão, os caras vão pegar o... O Arautão lá agora. O Trashão tá na, na contenção, inclusive, também. Veio um Yone de dentro da jungle. Aparentemente ele não guardou. Ok. Então já antes de mais nada, galera. Fazer aquele buffzinho, né? Dá um casinho pra ele no chat, vai. Na moral, eu não acredito que esse maluco tentou dar um flash só pra, pra roubar meu, meu bichinho. Não acredito que ele, que ele deu um flash pra roubar meu bichinho, cara. Sério mesmo, não acredito nisso. Inclusive, o nosso brother aqui de... De Graves tá preparado pra maldade já. Eita porra. Quase, hein, amigo. Mas quase, meu amigo. Quase, a Kalizinha. Quase. Se ela não teve ult, eu não entendi porque ela foi fazer isso, mas ela foi, cara. Então, meio que é isso, né? 
Cara, eu já sei que build que eu vou fazer nesse jogo já. Eu acho que eu não faço nem, nem coisa não, galera. Eu acho que eu tinha que fazer guinço agora. Putz, mano, mas eu vou fazer o que com essas adagas que eu comprei, galera? Nossa, que bosta, cara. Adaga não, com essas, essas palhaçadas que eu comprei, velho. Pô, eu podia fazer esteira aqui na real, né, não? Esteira que usa as duas? Não, usa uma. Nossa, aí acabou. Titânica, Titânica usa o quê? Usa duas, usa três. Cara, aqui era rei guinço, essa bosta aqui com, com randuin, galera. Ou, se eu quisesse, podia fazer, fazer com esteira aqui. Ah, eu tava falando sobre questão da Guinso. Guinso não, sobre Hidra Titânica. Agora que eu lembrei. Hidra Titânica com Raivosa. Eu fiz Raivosa no jogo, falei que era ruim, fiquei forte e tal. Aí teve o pessoal hablando. Que fica OP. Olha o lado aí, seu porco. Ah, tomar no seu cu, rapá. Na moral mesmo, gasta flash, gasta spell, luta, faz tudo aí, mano. O final é sempre igual, rapaz. O final é sempre igual. Que palhaçada, bicho. Que palhaçada. Ah, enfim, é isso que eu queria só comentar. Só pra explicar da onde que veio a pergunta, tá? Do por... por que que do nada eu quero saber se vocês acham Mastery OP. Porque às vezes eu falo que eu vou fazer um item que eu não gosto, que é Hydra Raivosa. Aí a gameplay dá bom, aí o pessoal fala, porra, esse item é muito bom. Ah, teve inclusive gente que tá falando que, que Hydra Raivosa é melhor do que Titânica. Não cheguei a responder os comentários, mas eu vi duas pessoas lá hablando. Foram, foram respondendo outros comentários. É... Cara, é muito questão de gosto. Eu, eu... Não consigo comparar a Hydra Raivosa com a Hydra Titânica, mas nunca, 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 nunca. O um reset é muito mais fraco, a, a funcionalidade do item é muito ruim também, mas isso é no meu ver, minha opinião, e pra mim é gameplay também, tá ligado? Cada um tem a sua. Se tem gente que tá fazendo Hydra, Hydra Raivosa e o bagulho tá dando bom, é só continuar, cara. Eu vou continuar com a minha Titânica, <risos> porque tá dando bom. O pessoal pode continuar com a Raivosa que tá dando bom e sai geral feliz nessa bagaça, rapaziada. Poucas palavras, é mais ou menos isso. Bom, essa build aqui, ela ficou, ela ficou bem ruim, tá, cara? Tipo, o rei, rei crack encontra, encontra um Graves que tem coletora Gumi, galera. Não funciona, velho. Ele vai só me estourar, provavelmente. Mas já falei, ele joga num, num jeitinho diferenciado, tá ligado? Talvez a gente pegue ele no pulo uma vez ou outra, não sei. A gente vai ter que... Vai ter que se aventurar, mano, pra descobrir. A real da real é essa. Eu não tô de cara que aquela, aquela gameplay lá, mano... Aquele maluco saiu vivo, mano. Eu tô de cara com isso até agora. Que eu morri. Fingi que eu vou sair, mas na verdade eu vou voltar. Nossa, se tiver ward aqui, eu me, me arrombei, galera. Falo logo já. Se tiver visão aqui dentro, me arrombei. Talvez se não tiver também. Enchida de saco, vai. Na moral, vamos, porra. Dá um enchida de saco, rapaz. Na moral, não é legal? Não é legal digitar, ô, Greivão? Não é legal digitar, Ione? Quando vocês rulam nós? Não é legal? Agora então toma aí também, cara. Não é legal receber também? Não deve ser tão legal, né, cara? Tá quietinho agora, cara. Agora vocês estão quietinho, né, seus bandos de arrombado? Agora vocês estão quietinho, né, cara? Dito um A agora. Arrombeds. Arrombeds. Bom, beleza. Eu já vou partir direto pra... Pra Randuin, rapaziada. Não, vai secar a fonte de damage dos caras. Moleque, o Greivão, ele tá fazendo cu o cutelo. Ele tá fazendo gume. Eu já tô fazendo item contra o gume que ele nem fez ainda. Mas eu também não fiz, né? Então, enfim. Fez? Não, ainda não fez, ó. Tá no, no build, rapaziada. Tá no build, tá no build. Abrimos três níveis de vantagem em relação ao Greivão. Se tiver alguém que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like, tá gostando do conteúdo, por favor, meu querido, deixa o seu likezão que isso faz muita diferença, rapaz. Tamo botando a rapaziada aqui no seu devido lugar até o presente momento. Cara, que palhaçada esse sapo aqui, hein? Na moral mesmo, ó. <risos> não tava legal não, ô Greivão? Na moral... Tava legal, cara, hablando Louco da cabeça Vamos encher o saco do cara aqui também, mano Vamos encher o saco, vamos encher o saco, cara Não era maneiro digitar, rapaz? Não era maneiro? Não era legal? 
Nossa, meu item vai ser junto com, com o gume dele. Mano, esse cara não vai entender nada, véi. Ô, oh, na moral, esse cara não vai entender nada, galera. Esse cara não vai entender absolutamente nada, cara. O que tiramos de lição nesse vídeo? Não digite para o Mono Mastery, cara. Não hable para o Mono Mastery, cara. É isso que acontece quando hablam contra um, velho. O cara tem que ficar quieto, mano, porque o cara só começa a sucumbir, bicho. E aí eu também, né, com a, com a build aqui com a Handwin, bicho. Rapaz, olha, olha, hein. E eu vou fazer mais, cara. Eu vou fazer mais, mano. My, more items. More, more, more. Aqui, ó. Com isso a gente já faz o, o presságiozão. Posso fazer mais armor. Fazendo essa porcaria aqui, ó. Pô, mas eu não, não sei se eu vou não, viu, galera? Na dúvida... Aqui, ó. Na dúvida eu vou comprar damage. Que talvez eu vou partir pra dano. Tipo assim, eu posso fazer death dance pra tancar um pouco mais. Posso fazer esteira que posso fazer hidra titânica. Posso fazer hidra raivosa também. Não deixa de ser uma opção, na minha visão. Não tão legal, porque eu, eu tenho armadura, então quanto mais armadura você tem... Quanto mais armadura MR você tem, melhor você aproveita a quantidade de HP máximo, né? Em poucas palavras. Caralho, acabou! Mentira. Mentira, 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 mano. Mentira. Você é louco. Olha que uma pega azul e sup, mano. Recentemente teve uma pop mid, mano, que acabou com o jogo dos caras. Eu tenho simplesmente uma azul e sup. Bom dano, EZ. Bom dano. O dano tá tão alto e tá tão amedrontador, cara, que eu vou até dar um dive aqui com você me dando exausto agora, beleza, brother? Tamo junto, irmão. Bom dano aí, cara. Então, o então, cara me deu exausto, tanquei a torre, tanquei a wave, tanquei o cara, tanquei o sup dele, matei os dois, saí vivo. Uhum. Querem mais, mano? Na moralzinha mesmo, querem mais? Olha o nível de grosseria que tá isso aqui já, cara. Sério mesmo. Olha o nível. Bizarro já, cara, bizarro. Inclusive, falei sobre, sobre a titânica. A titânica me dá mais vida, né? Como eu tô com um status defensivo aqui, armadura... Eu meio que usufruo mais da minha quantidade de vida Porque, enfim, ter mais vida se você tem mais status defensivos é, é melhor, logicamente Mas nada me impede de fazer um damage também Só que eu tenho que fazer uma parada contra o Heimer, cara Porque eu tô completamente papel contra o maluco, velho Completamente papel, mano Tipo assim, eu não tenho nada de MR Literalmente zero, cara Dá merda, né? Eu tenho, eu tenho 62, mas zero de, de adicional, no caso Literalmente zero, eu não fiz nada de MR A questão é, tenho o que fazer? Isso aqui me dá 50, velho. É pouco. Bom. É pouco, mas... Putz, mano. Mas eu não, não consigo usar. Nossa, que porcaria, cara. E se eu fizer isso aqui, então? E se eu fizer essa merda aqui, então? Isso aqui vai me dar attack speed. Vai me dar... Vai me dar um defensivo entre muitas aspas, né? 3 centímetros de vida. Eu já expliquei lá a questão da, do defensivo. Eu acho que vai ser isso mesmo, cara. Eu mantive os meus três níveis em relação ao Graves. Gosto disso. E, velho, eu acho que numa próxima TF, dependendo de como for, dá pra dar o, o GGzão já, hein, velho. Ou pelo menos lançar um, um objetivo dos bons aqui, cara. Pô, o Gravão digitou, digitou, digitou lá na, naquela play lá, cara. Ah, eu também digitei pra ele, cara. Quando ele me matou, mano. Morre, paizão. Morre pro suporte, cara. Bora pro suporte aí, cara. É isso que tu merece, rapaz. Tá, isso aqui eu não merecia não, né? Opa. Opa, opa. Esperar o meu timão chegar aqui. Ave Maria, doido. Ah, não. Vou ter que te matar, cara. Vou ter que te matar. Não consegui matar, cara. Queria muito matar. Eu acho que não dá pra sair vivo, tá? Tenho minhas dúvidas, rapaziada. O cara tava com o Ignite ali, Zonias. Deixa eu mandar um F aqui pra ele. Tá vendo? É isso que eu tava dizendo, cara. Quando o Graves me matou... Eu, eu mandei uma carinha pra ele ali, cara. Porra, por que que quando, quando o Graves me mata... Quer dizer... É, tá certo. Quando o Graves me mata, eu mando. Por que quando eu mato o Graves, ele não manda, cara? Por que ele não brinca com isso também, cara? O que tá acontecendo aqui nesse chat, mano? Raimer mandou um, uma interrogação pra mim. Mandei um F com a carinha triste. Interrogação pra tu, moleque. Timo calado. Vai perder com um boneco desse. <risos> Caralho, moleque, é um timo top falando do Heimer top, tá bom? Que cenário, senhoras e senhores, olha quem fala E tu que tá negativo, moleque Nossa, olha, moleque, olha a treta dos homens ali, cara Faz jus ao nome Lambi... Que isso, cara, agora que eu vi o... Ah, cara, quebrou o clima, irmão 
Quebrou o clima, irmão. Na moral. Aí quebraram com o clima do, do rolê aqui, galera. Que isso, mano. Sério, pô. Que isso, que isso, que isso. Aí não, velho. Aí não. Vamos, vamos passar, por favor? Obrigado. Olha o que, que o meu time encontrou ali, velho. Vou ter que participar disso, mano. Pô, eu queria muito limite da razão, cara. Não vou mentir, velho. Aham. Moleque, é dano negativo que os caras me dão, cara. É o que eu falei, né? O Heimer, por outro lado, acaba comigo. Mas, meu irmão... Iha! Então toma essa, então, seu bosta! Filho da puta, dá tuas horas aí quando eu já te dei 90% da tua vida, cara. Deixa eu mandar um maluco aqui pro, pro Heimer também, cara. Pô, o que eu queria, cara, do, do Graves, cara, por que quando ele me mata, eu, eu brinco com a situação, mando a carinha e tal, e por que quando ele morre... Quando eu mato ele, ele não brinca, cara. Por que, por que a vida é assim, cara? Eu quero produzir um conteúdo, cara. O pessoal não, não quer que eu faça um conteúdo maneiro, cara. Brincadeira, hein? Mas, enfim. Final dessa build aqui, galera. Possivelmente seria, então... O correto seria limite da razão com qualquer outra coisa, tá? Esteira, que enfim. Eu resolvi fazer isso aqui porque eu tinha aquela espada longa lá. O que é isso aqui? Nossa, isso aqui era um Ione, cara. Bom, aqui dá pra gente fazer isso aqui esteira aqui, velho. Isso aqui, limite da razão, como eu falei, né? Limite da razão no lugar do, dessa exoplaque que seria legal também. Com qualquer outra parada, Hidra Revosa, Hidra Titânica, esteira aqui. No final, só pra tancar. Mas é isso. Vocês gostaram do vídeo, rapaziada? Por favor, deixa o likezão aí. Se inscreva nesse canal maravilhoso, caso vocês gostaram do conteúdo. Tamo junto, forte abraço pra vocês. Desejo a todos vocês uma ótima semana. E eu espero vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou copy. E eu tomei no cu, muito obrigado a você gravadora Que comprou os direitos da minha musiquinha final Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like Pra poder comprar essa merda de volta